மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஏஜெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்படி போகிறக்கு முன்னால் ஏஜெண்ட்டுனா என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் அதாவது ஒரு என்விரான்மெண்ட் இருக்குது அதாவது அந்த என்விரான்மெண்ட் எனி கைண்ட் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அந்த என்விரான்மெண்ட்லேருந்து ஸோ இந்த ஏஜெண்ட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதை வந்து மானிட்ரு பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதில் அதில் வரக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே இது வந்து எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் வந்து அது அடிஷனலாக எபிலிட்டிஸ் திறன்கள் வந்து வச்சுருக்கோம் கோல்ஸ் அண்டு ப்ரிஃபரன்சஸ் கோல்ஸும் ப்ரிஃபரன்சஸ் இருக்கும் பீரியர் நாலேஜ் முன்னாலேயே இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஏஜெண்ட் வந்து வச்சுருக்கோம் இதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆக்ஷன்ஸ் வந்து அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் எடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா so based on their degree of perceived intelligence அதாவது perceived intelligence அப்படின்னு என்னென்னா இது வந்து அஞ்சு வகையாக பிரிக்கிறோம் இது எப்படி அஞ்சு வகையாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதோடய திறன்கள் கேப்பபிலிட்டியும் பிரிசீவ்டு இன்டெலிஜென்ஸ் அதோட அனு அதாவது இன்டெலிஜென்ஸு இந்த ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த அஞ்சு வகையாக இதை நம்ம பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து சிம்பிள் ரெஃப்ளக்ஸ் ஏஜெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது மாடல் ரெஃப்ளக்ஸ் ஏஜெண்ட்டு கோல் பேஸ்ட் ஏஜென்ட்ஸு யூட்டிலிட்டி பேஸ்டு ஏஜெண்ட்டு லேர்னிங் ஏஜெண்ட்டு இந்த மாதிரி அஞ்சு டைப்பாக இது இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா திஸ் ஏஜெண்ட் டேக் அ டிசிஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம்பிள் ரெஃப்ளக்ஸ் ஏஜெண்ட் இந்த இது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா க அதாவது கரண்ட் பெர்செப்ட் அதாவது கரண்ட் பெர்செப்ட் அப்படின்னா என்னென்னா த தற்போதைய நிலையில் அது என்ன அப்சர்வ் பண்ணுதோ அதை வச்சு இது வந்து முடிவுகளை எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதோட ப பழைய ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் எடுத்து இது பார்க்காது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வந்து என்னென்னா சிம்பிள் ரெஃப்ளக்ஸ் ஏஜெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஃபுல்லி அப்சர்வபிள் என்விரான்மெண்ட் அதாவது ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரியான என்விரான்மெண்ட் அப்படின்ட்டு நாங்கள் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்னென்னா சிம்பிள் ரெஃப்ளக்ஸ் ஏஜெண்ட் வந்து டஸ் நாட் கன்சிடர் எனி பார்ட் ஆஃப் பெர்செப்ட் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது பழைய ஹிஸ்ட்ரிஸ் எடுத்துகிட்டு அதாவது ஏற்கனவே அதை அப்சர்வ் பண்ண ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து அதிலிருந்து முடிவுகளை இது வந்து எடுக்காது தற்போதைய நிலை என்ன அதிலிருந்து நம்ம என்ன முடிவுகளை எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் எடுக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிஷன் ஆக்ஷன் ரூல் ஒவ்வொரு கண்டிஷன் இருக்கும் அந்த கண்டிஷனுக்கு என்ன மாதிரி ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ரூம் கிளீனர் ஏஜெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து எந்த இடத்துல டெட்டு டெட் அப்படின்னா ஏதாவது டெட்டி வந்ததுனா தான் அதில் தூய்மையற்ற தன்மை வந்ததுனா தான் அந்த ரூமை கிளீன் பண்ணுறக்கான வேலைகளை அது செய்யும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்னென்னா லிமிட்டட் நாலேஜ் தான் இருக்கும் காரணம் என்னென்னா ப்ரீவியஸாக இருக்கிற நாலேஜை வந்து ஹிஸ்ட்ரி வந்து இது எடுத்துக்கிறது இல்லை ஓகேங்களா அது மாதிரி இதில் என்ன பண்ணாது அப்படின்னா இதுக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்காதுன்னா நான் பர்ச்சு சொல் பார்ட் அப்படின்னா என்னென்னா அது கவனிக்காத பகுதிகளை பற்றிய அது அறிவு வந்து அதுக்கு இருக்காது ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு என்விரான்மெண்ட் இந்த என்விரான்மெண்ட்லேருந்து அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பெர்செப்ட் பெர்செப்ட்னா கவனிக்குது அப்சர்வ் பண்ணுது த்ரூ எது வழியாக அப்படின்னா சென்சார் வழியாக இது அப்சர்வ் பண்ணுது அப்சர்வ் பண்ணி ஸோ வேர்ல்டு வாட் த வேர்ல்டு இஸ் லைக் நவ் இப்போ உலகம் எதை விரும்புது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கும் வாட் ஆக்ஷன் ஐ சுட் டூ நவ் இப்போ நான் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும் அந்த நடவடிக்கை எப்படி இருக்கும் கண்டிஷன் ஆக்ஷன் ரூல் வழியாக இது பண்ணும் ஓகேவா கண்டிஷன் ஆக்ஷன்னா இந்த கண்டிஷனுக்கு இந்த ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படி ஒரு கண்டிஷன் 
பார்ஷியலி அப்சர்வ் ப அதாவது பகுதி அப்சர்வ் பண்ண என்விரான்மெண்ட்டில் இது வந்து ஒர்க் ஆகும் அண்டு ட்ராக் த சுச்சுவேஷன் சுச்சுவேஷனை வந்து ட்ராக் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் பழைய சிம்பிள் ரெஃப்ளக்ஸ் ஏஜென்ட் வந்து ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் எடுத்துக்காது ஆனால் இங்கே வந்து அது ஹிஸ்ட்ரி வந்து எடுத்துக்குது ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மாடலை டெவலப் பண்ணும் அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் எப்படி நிகழ்வுகள் நடக்குது அப்படின்ட்டு அது வந்து எடுத்துக்கும் ஓகேவா அதனால் இந்த இதுக்கு பேர் என்னென்னா மாடல் பேஸ்ட் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்டர்னல் ஸ்டேட் இட் இஸ் அ ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் த கரண்ட் ஸ்டேட் பேஸ்ட் ஆன் த பர்செப்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இது வந்து என்னென்னா கரண்ட் ஸ்டேட்டை எடுத்துக்கும் ஆனால் அதோட ஹிஸ்ட்ரி பேஸ் பண்ணி தான் அதோட கரண்ட் ஸ்டேட்டை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா இதுக்கு அந்த சிம்பிள் ரெஃப்ளக்ஸ் ஏஜென்ட்லேருந்து இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது ஸோ இதில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஹவு த வேர்ல்டு எவால்வ் ஸோ உலகம் எப்படி வந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதும் ஸோ ஏஜென்ட் வந்து ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ஹவு த ஏஜென்ட் ஆக்ஷன் அஃபெக்ட் த வேர்ல்டு ஸோ ஏஜென்ட்டோட ஆக்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி இந்த உலகத்தை பாதிக்குது அதாவது இந்த உலகம் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து என்னென்னா அந்த என்விரான்மெண்ட் அந்த சூழலை வந்து எப்படி பாதிக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஏஜென்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா நான் மாடல் இருக்கும் அந்த மாடல் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நாலேஜ் ஆஃப் த வேர்ல்டு அதாவது நாலேஜ் ஆஃப் த வேர்ல்டுனா அந்த என்விரான்மெண்ட்டை பற்றியான நாலேஜோட அது வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து இது வந்து என்விரான்மெண்ட் ஓகேவா இந்த என்விரான்மெண்ட்டு சென்சார் வழியாக இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்குது இது பழைய இது அது அப்படியே வரும் இங்கே வந்து என்னென்னா ஸ்டேட் ஸ்டேட் அப்படின்னா அந்த மாடலில் என்னென்ன நிலைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது ஹவு த வேர்ல்டு எவால்வ் ஸோ இது எப்படி உலகம் வந்து வந்தது அப்படிங்கிறது பழைய இது எல்லாத்தையும் எடுத்து தொடர்ச்சியாக அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் வாட் மை ஆக்ஷன்னா என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ சேம் இதே தான் அந்த இது கூட அடிஷனலாக அதாவது என்னென்னா சிம்பிள் ரெஃப்ளக்ஸ் ஏஜென்ட்டில் என்னென்னலாம் இருந்தோ அதே தான் இங்கேயும் ஸோ இது கூடுதலாக வந்து ஸ்டேட்டு ஹவு த வேர்ல்டு அவால்வு வாட் மை ஆக்ஷன் டூ இந்த மூணும் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து கோல் பேஸ்டு ஏஜென்ட் இந்த கோல் பேஸ்டு ஏஜென்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு இலக்கை தனக்குள்ளே வச்சுருக்கோம் ஓகேவா நான் வந்து எந்த இலக்கை அடையணும் ஓகேங்களா அதுக்கு நான் வந்து என்ன மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இருக்குது டிசைரபிள் சுச்சுவேஷனாக விரும்பத்தக்க பொரு சுச்சுவேஷன்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இந்த கோல் பேஸ்டு ஏஜென்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாடல் பேஸ்டு ஏஜென்ட் த கேபபிலிட்டி ஆஃப் த மாடல் பேஸ்டு ஏஜென்ட் பை ஹேவிங் கோல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அந்த கோலோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வச்சுருக்கோம் ஓகே தே சூஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் ஸோ ஆக்ஷன்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணும் ஸோ தட் தே கேன் அச்சீவ் த கோல் அந்த ஆக்ஷனை சூஸ் பண்ணுறது அதன் வழியாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த கோலை வந்து ரீச் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பாருங்கள் இது அதே மாதிரி தான் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அந்த இதில் என்னென்னலாம் இருக்கோ போன மாடல் பேஸ்ட் ஏஜென்ட்டில் என்னென்னலாம் இருந்தோ அது எல்லாமே இருக்குது இங்கே இங்கே வந்து அடிஷ்னலாக கோல் ஓகேவா அந்த கோல் மட்டும் ஆட் ஆகும் கோல் வந்து கோல் ஆட் பண்ணி பழைய மாடல் பேஸ்ட் ஏஜென்ட்டை கோல் ஆட் பண்ணோம்னா இது கோல் பேஸ்ட் ஏஜென்ட்டு ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொன்றும் அந்த பழசுலேருந்து ஏற்கனவே இருக்கிறது கூட அடிஷ்னலாக சிலது மட்டும் ஆட் ஆகி வருது ஸோ இந்த கோல் பேஸ்ட் ஏஜென்ட்டில் என்னென்னா அதை அந்த கோலை வந்து அடைவதற்கான ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கும் ஒரு லாங் லாங் சீக்வன்ஸ் வந்து இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து அதை அதை அடையிறதுக்கு பாசிபிள் ஆக்ஷன்ஸ் என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதுக்கடுத்து இதில் வந்து என்னென்னா பிளானிங் அண்டு சர்ச்சிங் பிளானிங்னா என்ன பாதையில் போகிறது அதுக்கு ஆல்டர்னேட் என்ன அது 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 வழியாக சர்ச் பண்ணி போயிட்டே இருப்போம் ஓகேவா அதனால் இது வந்து ஏஜென்ட் வந்து ப்ரோ ஆக்டிவ் ப்ரோ ஆக்டிவ்னா செயலூக்கம் உடையதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ சிமிலர் டு த கோல் பேஸ்ட் ஏஜென்ட் பட் ப்ரொவைட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா காம்பனண்ட் ஆஃப் யூட்டிலிட்டி மெஷர்மெண்ட் இது வந்து அடுத்தது யூட்டிலிட்டி மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா கோல் பேஸ்ட் ஏஜென்ட்டில் ஒரு யூட்டிலிட்டி மெஷர்மெண்ட் அதாவது நம்ம என்னெல்லாம் உபயோக படுத்திருக்கோம் அதை வந்து மெசர் பண்ணுறது வந்து என்னென்னா யூட்டிலிட்டி பேஸ்டு ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த யூட்டிலிட்டி பேஸ்ட் ஏஜென்ட் வந்து எப்படின்னா கோல் இது மட்டும் கிடையாது ஸோ இது வந்து எப்படி கோல் அச்சீவ் பண்ணுறது அதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறதையும் இது வந்து டிஃபைன் பண்ணும் ஓகேங்களா 
ஸோ இதுக்கு அது அதாவது அது அப்படி சொல்கிறதுனால இதில் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் என்ன இது எப்படி போய் நம்ம ரீச் பண்ணலாம் இது எப்படி வந்து இது வழியில் அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இது என்விரான்மெண்ட்டு இங்கே வந்து இது எல்லாமே இருக்குது இது கூட வந்து இங்கே வந்து யூட்டிலிட்டி அப்படிங்கிறது இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அந்த யூட்டிலிட்டி நம்ம எப்படி போய் அதை அடைய முடியும் அந்த பாதையை வந்து நம்ம இலக்கை அடைகிறது அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஹவு ஹாப்பி ஐ வில் பி இன் சச் அ ஸ்டேட் நான் எப்படி வந்து அந்த ஸ்டேட்டை அடைகிறது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து லேர்னிங் ஏஜெண்ட் இது லாஸ்ட்டு லேர்னிங் ஏஜெண்ட் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து பழைய அனுபவங்கள் இருந்து அது நிறையா கற்றுக்கும் ஓகேங்களா ஆர் இட் ஹேஸ் அ லேர்னிங் கேபபிலிட்டி லேர்னிங் கேபபிலிட்டி தொடர்ச்சியாக இது கற்றுக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இட் ஸ்டார்ட் டு ஆக்ட் வித் பேசிக் நாலேஜ் இப்போ பேசிக் நாலேஜ்லேருந்து இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் தென் ஏபிள் டு ஆக்ட் அண்ட் அடாப்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி த்ரூ லேர்னிங் ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஏபிள் டு ஆக்ட் அண்ட் அடாப்ட் ஆட்டோமே லேர்னிங் வழியாக ஆக்ட் பண்ணும் அடாப்ட் ஆகிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ லேர்னிங் இதில் வந்து இதெல்லாம் வந்து எலிமெண்ட்டு லேர்னிங் எலிமெண்ட் அப்படின்னா மேக்கிங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பை லேர்னிங் ஃப்ரம் என்விரான்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து கற்றுக்கிறதன் வழியாக இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா தன்னைத்தானே இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் கிரிட்டிக் அப்படின்னு என்னென்னா அது வந்து லேர்னிங் எலிமெண்ட் வந்து டேக் ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் கிரிட்டிக் ஸோ அது என்ன செஞ்சுது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஃபீட்பேக் வந்து வாங்கும் வாங்கி தன்னை என்ன பண்ணுவோம் அதில் இருக்கக்கூடிய தவறுகள் எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ தவறுகள் எல்லாம் சரி செஞ்சு இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கும் அடுத்தது பர்ஃபார்மன்ஸ் எலிமெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எலிமெண்ட்னா இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் செலக்டிங் எக்ஸ்டர்னல் ஆக்ஷன் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஆக்ஷனை வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் பண்ணியிருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது ப்ராப்ளம் ஜெனரேட்டர் திஸ் காம்பனன்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் சஜஸ்டிங் ஆக்ஷன்ஸ் ஸோ ஆக்ஷன்ஸை வந்து பேஸ் பண்ணி இருக்கும் தட் வில் லீடு டு நியூ அண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஸோ ஆக்ஷன்னா அது என்ன செய்யுதோ அந்த ஆக்ஷனை பேஸ் பண்ணி இது இது வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா பழையதுக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா அதில் இது இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ பெர்ஃபார்ம் இங்கே வந்து கிரிட்டிக்கு லேர்னிங் எலிமெண்ட் இப்போ பார்த்தது எல்லாமே பெர்ஃபார்மன்ஸ் எலிமெண்ட்டு இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணியிருக்கும் எஃபெக்டார் வழியாக இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மாணவர்கள் இதை பாருங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்